别费心了。他们把你造就成如今这样，我可不希望他们把我儿子也塑造成你的模样呢。更何况你妈从观念上就有所偏颇，我这辈子都不会对她寄予希望。你这无情无义的女人，瞧瞧你讲的那些话，分明是说我是缺德的老人。我与你母亲年龄差不多，你如此言语，岂不是相当于说你自己的母亲也是缺德老人？你们一家子都不是品德高尚之人，瞧瞧你往后还敢不敢这样讲我？我发誓。只要我上有一口气在，就必定要与你们共处，还要一起吃饭，一同居住。都怨你做饭太诱人，也怨你太会挣钱，我就缠着你了。你身为婆婆，居然能说出这般言语，这脸皮真是厚如城墙。到了这般年纪，除了耍横耍无赖，你啥都不会。你这说的都是些什么呀？你要是再敢对我这般没规矩、没大小，我一定让我儿子把你给休掉。小敏，你怎么能够用这样的方式跟我妈妈说话呢？不管怎么样，她毕竟是咱们的长辈啊。你的行为越来越过分了。你把我妈妈原本居住的房子给卖了，如今自己买的新的房子却不让她搬进去住，甚至还要让她自己出去租房子，而且你连房租都不愿意承担，你这样做究竟是出于什么想法？难道非要让她无家可归，流落街头？你心里才觉得舒坦吗？实在令人惊叹不已。你们今日的种种行径，着实让我开了眼界。虽说你们讲的有条有理，可实际上尽是谎言。我一直想要问你，他们把自家房子赠予了你妹妹，为何他们不和你妹妹一同居住，非得赖在咱们家呢？咱们当下住的这套房子，首付是由我父母出的。虽说房贷是咱们共同偿还，但你父母一分钱都没掏，他们为何非要住在咱们家？况且他们把全部积蓄都给了他们的女儿，我已经让他们无偿住了五年，难道这还不够吗？倘若我把这套房子租出去，一年的租金起码也有好几万，这些年来他们占了我不少便宜吧？怎么心里就没个数呢？我们之前不是达成共识，决定将我父母的房产转赠于我妹妹吗？他们此举纯粹是出于对我妹妹生活的考虑，避免给她增添负担。你深知我妹妹的性格，我也心疼父母因她而承受的压力。但你的立场我也理解，既不愿与他们同住，又顾虑到经济因素。作为家庭的一份子，希望你能更加体谅他们的不易。他们又有何错之有呢？既然嫁入我家，我们便是不可分割的一家人。我的父母也理应是你的亲人。在房产这个问题上，我们是否可以更加宽容与理解，不必过于计较。作为一位贤良的妻子与儿媳，满足长辈的合理需求是我们应尽的责任。因此，请别再犹豫，让我们尽快为他们安排入住那处更适宜的新学区房吧。小凡，你的言辞简直陷入了无理取闹的漩涡。你口中的你与老人的要求，听起来更像是无端的指责，而他始终未能自省其行。这份对他人感受的漠视，实则是同理心缺失的体现。既然如此，我又何必对这样的态度抱以同理心呢？因此，此事绝无回旋之地，立场坚定，不容妥协。小米始终秉持着个人的信念与立场。迫使小凡在无奈之中，为双亲在外寻觅了安身之所。此举让老人对儿媳小米的成见日益加深。即便生活环境不尽如人意，他们亦选择不向女儿求助。小凡与小米为此事频繁争吵，夫妻的感情也变得越来越淡。历经半年的情感消磨，小米最终正式提出了离婚申请。